Das waren noch Zeiten, wo man erstmal einen gehoben hat, egal wie spät es war. Wenn man sich getroffen hat. Detective Carnby, wie haben Sie... Wo waren Sie? Ich habe mit Dr. Gray geredet. Sie sind verschwunden. Nein, das verstehen Sie falsch. Haben Sie... Haben Sie hier irgendwas Seltsames finden können? Ja. Alle hier weichen mir ständig aus und ich weiß nicht warum. Nein, ich meine etwas Unerklärliches, Paranormales. Detective, Sie müssen sich wirklich zusammenreißen. Ich brauche Sie hier. Vergessen Sie es. Ich krieg's raus. Wollen Sie mitkommen zu Dr. Gray? Nein, ich will was ausprobieren. Ich glaube, mit dem Talisman kann ich Jeremy an den Ort aus dem Buch folgen. Wie hieß das noch? Erinnern Sie sich, es war Spanisch. Taroea. Ja, da muss ich hin. Detective? Sind Sie in Ordnung? Ja, sicher. Gehen Sie zu Gray, wir reden später. War mich voller Blut. Das ist aber nicht aufgefallen. Obwohl Detective Carnby dankbar war, zurück in Desedo zu sein, war er nur zu bereit, seine Hypothese zu testen. Nachdem er diese finstere Welt, die sich als das französische Viertel ausgab, durchlebt hatte, waren Jeremys Texte wohl deutlich wörtlicher zu verstehen. Was, wenn Jeremy seinen Talisman verwendet hatte, um wirklich all die Orte zu besuchen, die er im Buch erwähnt hatte? Carnby war sich sicher, dass das die Antwort war. Er würde Jeremy nicht irgendwo in De Sedo versteckt finden. Er war mit Sicherheit in einer der anderen Welten. Und um ihm zu folgen, würde Carnby die alte Uhr und den Kessel erforschen und herausfinden müssen, welche Rolle sie spielten. Talisman hat mich im nur aus dem französischen Viertel zurückgebracht. Wenn Jeremy auf diese Art reisen kann, könnte er sich überall verstecken. Sogar in Taroea. Aber wenn er das kann, kann ich das auch. Ich muss nur herausfinden, wie der Talisman funktioniert. Den Test reparieren. Sie sollten wissen, dass Mr. Chance nicht wiederkommen wird. Ich selbst habe dort drin auch nichts verloren. Aber Sie können ein Ventil aus dem Weinkeller nehmen und damit probieren, ob Sie den Dampfaustritt beenden können. Seien Sie vorsichtig. Vertonung wechselt auch ein bisschen zwischen äh, laut und leise. Ist auch ein bisschen Dr. schade. Dr. Emily Gray ist der Oberarzt in Dursado. Aber die Buchhaltung und Verwaltung obliegen mir, Paul Waits. Magdalene Thompson oder Max ist für den Haushalt zuständig. Jean-Baptiste und Charlotte Tebois kümmern sich um die medikamentöse Versorgung unserer Gäste. Und dann wäre da noch unser Gärtner, Jack Chance. Manchmal kann man ihn im Wintergarten antreffen, aber meistens hat er draußen zu tun. Momentan beherbergt der Shadow sechs Gäste. Malcolm McCarthy und Ruth Talon halten sich im ersten Stock auf. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders und natürlich Cassandra Bogart leben im zweiten Stock. Also die anderen beiden sind angestellt in den Zimmern. Zimmerschlüssel Nummer 6. Rorschach-Test. Ich sehe eine Lunge aus der Tentakel rauswachsen. Cassandra Bogart, die berühmte Schriftstellerin. Aufregend, nicht wahr? Was sollen wir unter Grund für die Aufnahme eintragen? Das, was ihr Agent uns gesagt hat. Cassandra leitet unter einer Schreibblockade und sie muss ihr Drehbuch bis Ende Juni fertigstellen. Mr. Chardot legt nahe, dass Cassandra häufig auf Betäubungsmittel zurückgreift und somit Gefahr läuft, ihre Karriere zu ruinieren. Und wie sollen wir ihren Lebenslauf zusammenfassen? Halten wir diesen Teil kurz. Cassandra Borgard ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, deren Talent sie aus ärmlichen Verhältnissen zu Star rumgebracht hat. 
Vor fünf Jahren hat sie versucht, sich umzubringen, indem sie von einem Balkon gesprungen ist. Dadurch wurde sie versehrt. Nun ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Mhm. Und wie sieht es mit der ersten Diagnose aus? Durch die Folgen ihres Selbstmordversuchs leidet Cassandra unter chronischen Rückenschmerzen. Sie verabreicht sich selbst Morphium, um gehfähig zu sein. Doch inzwischen ist sie abhängig davon und die gewünschte Wirkung tritt nicht mehr ein. Der Drogenmissbrauch vernebelt ihre Sinne und sie kann sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren. Da sie das nicht wahrhaben will, denkt sie sich Geschichten aus, die die Lücken in ihren Gedankengängen stopfen sollen. Das erinnert an das Korsakow-Syndrom. Bravo, Doktor. Wie wollen Sie sie behandeln? Zunächst einmal müssen wir sie von ihrer Drogensucht entwöhnen und hoffen, dass damit auch ihr zwanghaftes Lügen ein Ende hat. Danach sollten wir versuchen, ihre Rückenschmerzen durch eine Operation zu beheben. Schließlich müssen wir uns um ihre Selbstmordgedanken kümmern. Fantastisch. Es ist aber nicht mehr lange bis Juni. Ich hoffe, sie erholt sich schnell. Wir werden unser Bestes tun. Drei Monate dafür, ja. Sportlich. Ray Saunders, elf Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ihre Mutter besteht darauf, dass Grace von einem anständigen Gentleman streng überwacht wird, um zu vermeiden, dass ihr Heranwachsen noch schlimmer pervertiert wird. Lebenslauf? Grace kommt aus einer Familie von mittlerem Wohlstand und Ansehen. Ihre Kindheit wirkt gewöhnlich. Die meiste Zeit hat sie mit Privatlehrern und Freunden der Familie verbracht. Grace' Vater ist kürzlich verstorben und nun ist ihre Mutter die einzige Bezugsperson. Und wie sieht es mit der Diagnose aus? Grace kommt mit dem Tod ihres Vaters nicht gut klar. Sie unterdrückt ihre Gefühle diesbezüglich mit Absicht und kann daher das Trauma nicht angemessen verarbeiten. Pläne für die Behandlung? Es fehlt Grace an nichts Besonderem. Sie braucht elterliche Führung. Vielleicht können wir bei ihren Gefühlen für ihren Vater ansetzen. Danke, und sie ist Doktor. rothaarig, ich muss das stehen. Ich kümmere mich um den Papierkram und weise sie ein. Vor allem ist sie schon seit zwei Jahren hier, laut Aufnahmedatum. Malcolm McCarthy, 54 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? McCarthy hat sich selbst in das Hello eingewiesen und einfach nur angegeben, dass er endlich mal seine verdammte Ruhe brauche. Lebenslauf? McCarthy behauptet, er habe als Anwalt in Baton Rouge gearbeitet, aber er könne wegen eines Rechtsstreits nicht ins Detail gehen. Sein Hintergrund bleibt daher weitgehend mysteriös, nur ab und an lässt er in Gesprächen etwas durchsickern. Hm. Meinung zur Diagnose? McCarthy ist ein neurotischer Mann und ein Alkoholiker. Er erzählt des öfteren Halbwahrheiten, weil er tief im Inneren nicht in der Lage ist, anderen zu trauen. Wie werden Sie das behandeln? Es wird Zeit brauchen, bis McCarthy sich uns öffnet. Es dürfte ihm gut tun, Zeit mit Jacks Hund oder mit dem Kind zu verbringen. Deren harmlose Art wird helfen, ein Gefühl für Vertrauen aufzubauen. Vielen Dank, Doktor. Elisabetta Perosi, 33 Jahre alt? Was soll ich beim Grund für die Aufnahme notieren? Nun ja, Perosi ist in Desetto eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Salon herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Richtig. Was halten Sie von dieser Geschichte? Perosi behauptet, sie sei ein Mitglied der Künstlerkolonie gewesen, die vor etwa 20 Jahren hier gelebt hat. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt. Damit wäre sie damals ein Kind gewesen. Wir können also guten Gewissens davon ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Haben Sie schon eine erste Diagnose? Perosis Geschichte ist seltsam, weil sie ihre Behauptung zur Künstlerkolonie wieder zurückgenommen hat. Sie behauptet jetzt nicht mehr, sie sei die gleiche Person wie Elisabetta Perosi. Dennoch haben meine Leute bestätigt, dass es damals hier eine Perosi gab, die in ihren frühen 30ern war. Ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis wir diesen Fall aufgeklärt haben. Wie wollen Sie das anstellen? Ich wollte die echte Perosi kontaktieren, aber offenbar ist die gesamte Kolonie am 29. September 1915 über Nacht einfach verschwunden, während eines schweren Sturms. Ich werde es langsam angehen müssen und ich muss herausfinden, was dieser Anfall von falscher Identität ausgelöst haben könnte. Ich bin sicher, am Ende wird sich alles aufklären. 
Danke, Doktor. Zeitreisende. Die wurde 20 Jahre in die Zukunft geschleudert. Ruth Talon, 29 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? <lacht> Ruths Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit im Nachtleben von Wallens fern bleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Klingt nach keinem schweren Fall. Lebenslauf? Ruth Familie ist sehr wohlhabend. Sie besitzt mehrere Hotels und Restaurants. Im Gegensatz zu ihrer restlichen Sippe ist Ruth abenteuerlustig, was sie um die halbe Welt geführt hat. Sie war im Großen Krieg sogar Fotojournalistin in Frankreich. In den letzten zehn Jahren hat sie so manches Gerücht befeuert, sie sei eine verdorbene Flapperin oder sogar eine Nymphomanin. Haben Sie eine Diagnose? Obwohl die Gründe ihres Vaters, sie hier einzuweisen, albern sind, stellt sie doch einen interessanten Fall dar. Sie hat eine erfrischend offene Art und scheut sich nicht, über ihr Leben während des Krieges zu reden oder die anhaltenden Siegesfeierlichkeiten nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Sie gibt zu, sexuell pervers zu sein und empfindet das nicht als falsch. Und der Behandlungsplan? Der Aufenthalt in Desedo allein sollte schon Wunder bei Ruth wirken. Zumindest jedenfalls für den Ruf ihrer Familie. Es besteht kein Grund für Ruth, sich zu ändern. Aber mit der richtigen Therapie könnten wir dafür sorgen, dass sie ihrer Familie gegenüber etwas einfühlsamer wird. Ich bezweifle schwer, dass sie ihren Lebensstil ändert und so öde wie ihre restliche Familie wird. Aber vielleicht wird sie sich ja künftig etwas diskreter benehmen. Da muss ich nochmal das Zimmer gucken. Das war die 2. Sieht so aus, als wären alle Patienten hier verzeichnet. Nur Jeremy nicht. Man weiß ja nie. Ich komme da auf keinen Fall rein. Ich lasse es besser sein. Ich brauche den Schlüssel. Paul, du hattest recht, was die Platten auf dem Boilerkessel und der Uhr angeht. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Das hat mit Jeremys Episoden zu tun und damit, dass er nachts scheinbar verschwindet. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du die Augen nach den fehlenden Stücken offen hältst. Ich will sehen, ob ich die Platten reparieren kann. Lass es mich wissen, wenn du welche findest. Lotti. Sag Lotti, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten mal ansehen soll. Die Uhr läutet. Der Weg zum roten Stier wird geöffnet. Andere, anderes Franchise. Oh, ich brauche den Schlüssel. Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss Emily helfen, ihren Onkel zu retten. Eine Art Fäulnis. Das muss die Uhr sein, von der Jeremy im Kollektanenbuch geschrieben hat. Das sieht wie die Scheibe aus, in der sich der Talisman im Seance-Raum befunden hat. Aber sie ist kaputt und einige Teile fehlen. Ich brauche den Schlüssel. Oh, tut mir sehr leid, Detective. Wollte die Ermittlungen nicht stören oder sowas? Schon gut. Wissen Sie, ich bin gerade mit meinem eigenen vermissten Fall beschäftigt. Haben Sie vielleicht Grace gesehen? Ein Mädchen? Etwa so groß? Ich fürchte nein. Warum fragen Sie? Ich suche nach ihr. Ist sie in Gefahr? Nein, 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 nein. nein. Sie versteckt sich nur irgendwo. Aber wir können so eine Schlawinerin hier derzeit nicht unkontrolliert rumrennen lassen. Verstehen Sie? Ich habe sie nicht gesehen. Hm. Sagen Sie es, wenn Sie sie finden. Ich bin in der Nähe. 
Ah, ich halte die Augen nach ihrem Gesuchten offen. Jeremy. Eine Hand wäscht die andere, Detective. So sagt man doch. McCarthy erinnerte Detective Carnby an einen alten Säufer, den er früher gekannt hatte. Er verabscheute ihn. Da gab es keinen Weg drumherum. McCarthy würde sich anstrengen müssen, um bei ihm einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wäre die Sammlung an ungewöhnlichen Statuen nicht gewesen, hätte die alte astronomische Uhr alle Blicke auf sich gezogen. Für Carnby war es nicht das komplexe Uhrwerk, das sie einmalig machte, sondern die seltsame Scheibe in ihrem Inneren. Sie erinnerte ihn an die Ritualbank in Miss Jacksons Seance-Raum, wo er den Talisman eingestellt hatte, um ein Portal zurück nach Dussedo zu öffnen. Er wollte versuchen, den Vorgang zu wiederholen, musste aber feststellen, dass der innere Teil der Scheibe zerbrochen war. Er würde die fehlenden Teile finden und die Scheibe wieder zusammensetzen. Ich denke mal nicht, dass viele sich die ganzen Texte anhören. Tut mir leid, für mich ist das einfach... Also vor allem, wenn die vorgelesen werden, sollte man sowas mitnehmen. Definitiv. Boxerbilder. Fehlt dem Zimmer eigentlich eine Nummerierung? Bestimmt. Artistas Zimmer. Jeremy Hartwoods. Da gibt es wahrscheinlich auch noch was zu finden. Alter. Die Sammelobjekte, die man übrigens holt, die sind äh, nutzlos. Das wird auch erklärt. Wie exzentrisch. Du sammelst halt Sets. Diese Gemälde sind voll mit übel aussehender Fäulnis. Ich denke mal, dass die so angeordnet werden müssen, dass das irgendwie passt. Machen wir gleich mal. Die Astat Künstlerkolonie. Ich habe davon gehört, dass sie verschwunden ist. Muss etwa 15 Jahre her sein. Da unten ist Elisabeth Perosi, aber sieht schon mal anders aus als die Patientin, die hier genauso heißt. Der einfache Astrologieschlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt gewesen. Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln, wenn nötig, diente aber auch als Unterschrift für die Mitglieder, da sie nur zwölf an der Zahl waren. Der einfache Astrologieschlüssel. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Aquarius. Bald werde ich sie brennen sehen. Skorpion. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden. Sagtarius. Damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Desedo mehr. Und leider auch kein Astart. Was sind das für Symbole? Das, das sieht sind mir die... nach Alchemie oder Sternzeichen aus. Ja, sind's auch. Ähm... Das erste, das zehnte und Muss elfte. Ich kann mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Wasserwellen... Sicher, sie ist immer...
Hm, ist aber leider nicht drauf. Getan. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Jeremy Ich weiß nicht, ob es mir nachher was bringen wird, aber es ist halt, die Zahlen auf dem einen kann ja vielleicht verbunden werden mit den Herrschaften, die hier sind. Ich bin mal so wie in der Vergangenheit mit dem Zettel. Aquarius ist ja Wassermann, denke ich mal. Skorpion. Kann auch sein, dass ich mir gerade zu viel Mühe mache. Wie in der guten alten Zeit. Cortez 10 10 gibt es hier gar nicht Ich dachte das waren immer 12 Leute Also ist mein erster Ansatz nicht richtig Philip Curtis, Nora Keith. William Argus. Und wenn ich das den Kreis, das Kreissymbol umlege, ah nee, weißt du, was damit gemeint ist? Die Zahl steht für das Sternzeichen. Also werde ich darüber die, die, ähm, das Schloss öffnen können. Wie das umlegen. Also hast du ähm, William Argus, Franklin, Mossick. 
Ich mache jetzt die Abkürzung. F, M und N, I, N, K. So, William Argus ist dann die 2. Nora Keys ist die 4. Und Franklin Mostic ist die 9. Muss ich mich daran erinnern, wie ich... Was dann 2 wäre, äh, ist Piscus. Muss die Zeichen aufbauen, sonst vergesse ich das. Die 9 wäre Libra. Und die 4, 1, 2, 3, 4, Taurus. Ah. Ich bin Teil eines Rätsels. Da ist ein Zeichen. Ah, hab es. Der ein so viel dazu. Oh mein Gott, was? Ja, sieht viel geiler aus. Was ist passiert? Alles ist doch wieder normal. Oder? Ja, ist es. Detective Kanbi tat sich schwer damit zu verstehen, was geschehen war. Es fühlte sich ähnlich an, wie als er in das französische Viertel gezogen worden war. Aber mit weniger Kraft und Entschlossenheit. Hatte er dies ausgelöst? Oder war es etwas anderes gewesen? Oh, ich brauche den Schlüssel. So, das ist die Uhr. Jetzt ist hier auch wieder alles normal. Hier scheint alles wieder normal zu sein. Überhaupt nicht schräg. Ich glaube, gut wäre das Kind zu erschießen. So löst man doch immer alle Probleme. Hallo, das Kind ist rothaarig und gefährlich. Achso, da kann ich die Leiter von unten dann 
dran hängen, damit wir schneller wieder hochkommen. Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Breclot, 1917. Der Seto war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Ponchatrainsees. Für Industrieanlagen schien das Land nicht geeignet, also wurde es im Jahr 1818 für nur 30 Dollar an Elia Pickford verkauft. Pickford heuerte hunderte Arbeiter aus dem nahen New Orleans an, um den Wald zu roden und ein kleines Herrenhaus zu errichten. Es war auf den See ausgerichtet und bestach durch seine Fassade im klassizistischen Stil. Der Sedo produzierte bis zum Bürgerkrieg durchgehend eine bescheidene Menge an Perik, Tabak und Indigo. In der Zeit zwischen dem Unabhängigkeitskrieg und dem Bürgerkrieg war der Sedo die Quelle vieler Gerüchte um Voodoo und Hexerei. Angeblich wurden immer wieder Menschen gesichtet, die nachts am See um Feuer herumtanzten und dabei blökten und wimmerten. Captain J.W. Norton von der Unionsarmee berichtet, wie er am 17. Juni 1862 einen Angriff auf DeSedo durchgeführt hat, um die dortigen Sklaven zu befreien. Er griff von Schiffen aus an, die im Ponchatrain-See ankerten. Der Captain war sehr überrascht davon, dass die Arbeiter sich mit Feuereifer dagegen wehrten. Norton beschreibt diese Menschen als rasende Fanatiker. Pickford soll versucht haben, die Angreifer zu besänftigen, wurde aber in den Kampfeswirren erschossen. Captain Norton ließ ein brennendes Gebäude zurück und trat mit seinen Männern den Rückzug zu seinen Schiffen an. Mehrere Jahrzehnte lang war De Seddo nur eine Ruine. Es gab einen langen Streit darum, wem das Land gehöre und 1901 schließlich wurde es der Ledoux-Familie zugesprochen. In den Folgejahren gab es mehrere Polizeiberichte, als die Ledoux versuchten, auf ihrem Land lagernde Herumtreiber zu verscheuchen. Mehrfach rückte die Polizei an, um die Landfriedensbrecher zu vertreiben. Aber diese kehrten immer wieder zurück. Inspektor Le Gras führte am 1. November 1907 einen schicksalhaften Einsatz an, um eine Reihe von Kindern zu retten, die von den Landbesetzern entführt worden waren. Dabei gab es viele Todesfälle und noch mehr Inhaftierungen. Im Folgejahr baute Ledoux de Seto wieder auf und nutzte dabei die vorhandenen Steinfundamente. Er ergänzte das Anwesen um einen umwerfenden Wintergarten mit schmiedeeisernem Gerüst. Das Farmland hatte sich der Sumpf lange zurückgeholt. Eine Plantage wäre also nicht mehr profitabel gewesen. Stattdessen wurde das Haus in eine Künstlerkolonie verwandelt. Die Astart Künstlerkolonie war eine erfolgreiche Gruppe von Künstlern, zu der unter anderem der Maler Heinrich Kassel und die Poetin Nora Keith gehörten. Die Gruppe war außerdem für ihre Mardi Gras Truppe namens die Piraten von Pontchartrain beliebt. Am 29. September 1915 schlug ein tropischer Sturm eine Schneise durch Louisiana und New Orleans, wurde von den Wassern aus dem See Pontchartrain überflutet. Da der Sedo so abgelegen liegt, erfuhr die Außenwelt erst zwei Wochen danach davon, dass die Kolonie verlassen worden war. Die zwölf Künstler waren alle spurlos verschwunden. Noch heute steht das leere Anwesen von De Seto an der Küste des Pontchartrain-Sees und seine Tempelfassade ist immer noch intakt. Die Familie Ledoux hat momentan kein Interesse daran, das Haus zu renovieren. Können die die Tür nicht einfach offen lassen?
sehr laut, ey. Ach, der Schuppen draußen. Wir haben jetzt einen Bolzenschneider. Verzieht euch, Krähen. Apis. Okay. Die doofe Katze da unten. Hier hat jemand was verbuddelt, eine modifizierte Katze. Hm. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Schlauch anbringen, Wasser steigt, kannst du die Scheibe rausholen. Ne, ich hatte das Rätsel genau so gebaut. Na, hast du die Abkürzung. Ich glaube, das habe ich schon irgendwo gesehen. Dazu hatte ich etwas im Collector Nebenbuch gelegt. Ja, ganz cool. Wie ist es Ihnen gelungen, solche Dinge zu erfassen, Signora? Also von unten links, das ist schon richtig angedacht, wie ich da vorangehe. Oben rechts muss die Verbindung sein. Ich denke, die Uhr ist kaputt gegangen. 
Oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben. Drei, vier, sechs. Ist das nicht dieselbe Zahl für diese für die Traumdinger? Hm. Nur mal ein Screenshot genau von der Uhr. Ha. Drei, sechs, vier. Oder sechs, drei, vier. Ich weiß nicht, von welcher Richtung ich da gehen muss. Findet er auch nicht gut. Boah, bin ich doof. Ne, es ist vier. Oder von der Größe der Scheibe kann natürlich auch sein. Schwarzen Glas ist ein Bild. Es zeigt mir etwas. Das es ist, ist in der Jeremy's, von Jeremy's äh, Zimmer. Ja. Jeremy's Zimmer ist der nächste Durchgang. Aber sollte ich nicht noch in den Heizkeller gehen? Bevor ich jetzt hier oben rumhantiere wieder? Ich brauche den Schlüssel. Das ist das mit dem äh, angeht. Sie werden mit Absicht zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Was hat mit Jeremy's Episoden zu tun? Der Ölförderturm. Patientenakten ist es nicht. Ventil aus dem Weinkeller holen. Ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich habe sie gewinnen lassen, weil sie so traurig ist. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wegen Ihrer Brille nicht schlecht. Sie sehen damit nur dann dumm aus, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Wenn Sie vielleicht mehr Augen hätten, würden Sie solche Sachen wahrnehmen. Ihr Lieblingsgast, Grace.
Jetzt hängt die Katze am Schinken. Komm. Was machen Sie in meiner Küche? Ich versichere. Nein, Tut mir leid, ich, ich verspreche habe nicht, Ihnen, Mr. Hardwood ist nicht in meiner Küche. Und auch Sie sollten nicht hier sein. Raus Hören hier, Sie. los! Ich wollte nicht. Verzeihung. Candy stand unter Schock und war zugleich peinlich berührt. Die Haushälterin war darüber aufgebracht, ihn in der Küche herumschnüffelnd gefunden zu haben und hatte ihn aus dem Raum geworfen. Etwas war seltsam an ihr, aber es schien nicht mit dem Fall zusammenzuhängen. Also beschloss er einfach, ihr aus dem Weg zu gehen. Ich brauche den Schlüssel. Ja, das ist der Weinkeller. Da kommen wir gerade doch nicht hin. Das hat ja auch hier abgeschlossen. Doofe Kuh. Schlüssel noch nicht. Hat mir im kleinen Salon alles angetitscht. So funktioniert das nicht mit einfach aufschlagen. Ist fest verkeilt. Ja, sag mir nicht, du kannst einen Keil da nicht raus. Achso, ist auf der anderen Seite. Dann kick den doch. Na gut, da müssen wir wirklich nach oben. Jetzt aber auch eine Scheibe nach draußen. Und da kommen wir wieder in den Keller. Moment, kommen wir da nicht eigentlich wieder in den... Ah ne, kommen wir nicht. Ist ja alles voller Blut. Wenn wir mal Menschen treffen, wir sind keine da.
Okay, er hatte mir nicht direkt explizit das Zimmer gezeigt von Jeremy, sondern eigentlich den Raum nach hinten. 